Hili ni eneo la makazi ya watu lomegwa kutoka vijiji viwili vya Wita na Kitumba. Lipo kando kando mabarabara itokayo kisese wilani magu kuelekea usagara. Zoezi la upimaji na urasimishaji makazi limegeuka kuwa kero na chanzo cha migogoro baina ya wakazi katika eneo hili. Hapa ni nyumbani kwa mze Martini Yakobo ambaye anasimulia kilichojili wakati alipopimiwa eneo lake. Kila mwenye kiwanja aende apimiwe. Lakini cha ajabu wa mikiuka tumekuwa tukinyanganywa kiwanja. Kwa mfano kiwanja changu hapo kimekatwa ikaongezewa hicho hapo. Naambiwa nilipe milioni tatu. Kitu, amba, kitu ambacho atakuwa afikiano upimaji wa ardhi umegeuka msoto na msongo wa mawazo kwa familia hii ambayo eneo la makaburi ya ndugu limegawiwa kwa mtu mwingine yani wakitaka kuchoma ubani kuwakumbuka wapendwa wao watalazimika kuomba kibali kwa miliki mpya wa sehemu ya eneo lao huu mpaka hapa kwangu hapa ninapoishi pametokea kumepatikana viwanja viwili kiwanja kimoja kina 370 kingine 367 cha 370 ambacho kinatoka pale kuja hapa na kunyoka kwenda hapa hiki kiwanja kina nyumba na makaburi mawili pale ndio kinataka kigawiwe mtu mwingine bihawa eliezer mjasiri ya mali na mchakalikaji aliyekita makazi yake hapa furaha yake imekwenda likizo baada ya eneo lake la kujisitili kuwa si sehemu ya umiliki wake wa ardhi huku eneo la mashariki mwa nyumba yake likipimwa na kupewa watu wawili tofauti ambao nao wamejikuta wote wakileta mawe na mchanga kwa ajili ya ujenzi katika eneo moja. Wakaja mpaka hapa wakanyoyesha mipaka nikaambia basi swala la chuo changu inakuaje. Wakaniambia subiri bwana mbona wewe ni mtumbufu. Nikatulia tena awamu ya tatu wakawa wameita kikao hapo juu. Tumeenda kwa kikao nikauliza jamani chuo changu mnaniweka wapi? Mimi sina uwezo wa kuchimba chio na chuo changu kina miezi kama sita tu. Kwa sasa eneo hili limekuwa la vikao kila kona, kila muda. Mjadala wa lini na nani atatusaidia? Hali hii imekuwa ni uzoefu mwingine kwa wazee walioishi hapa dahari na dahari lakini pia habari mpya kwa wageni na wenyeji. E, mimi niliingia hapa mwaka wa mwaka wa wa, 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 wa nane, wakati wanaanza kupanga vijiji nilipoingia nikakauya eneo hilo eneo ninalo mpaka sasa basi tumeendelea hivyo nalima unafuna una unalima unafuna hapa kutokea chochote cha kutuhangaisha kama wakulima lakini chuzi chuzi ukaja ule mpango wa kunani wa ku wanasema kulasimisha sisi hii kulasimisha e, sasa tukaupokea tukaupokea uh, tuka kwa sababu walisema kwamba hii eneo e, litakuwa ni mji uliopangika sio kama tunavyokaa sasa hivi nilikuwa sipo nilikuwa mimi nyumbani bariadi nitoka siku moja kutoka bariadi kuja hapa nikaonana na yule kijana aitwa Lama nikamchukua ofisini kumpeleka mpaka kwenye nyumba yangu nikamwambia hapa ndo kwenye uwanja wangu japokuwa nikiwa sipo mtanipimia nikampa namba ya simu yangu nikaandika jina langu nikaondoka wiki iliyoisha nilikuja hapa ofisini kuchukua nini kumuuliza kama nini anipe fomu ya kujaza na akanionyesha kwamba nimepimwa mwisho mwisho sehemu gani akaangalia hiyo mama kwenye kompyuta akuta jina langu lipo Maria Likana lakini akasema uwanja wangu na mgogoro nikamuuliza mna mgogoro gani ambao kuna nyumba akaniambia kuna mtu anaitwa Yohana ambapo ameenda kaonyesha kwenye nyumba yako na ni kwake. Sasa mtu anapima kiwanja chako wewe haupo na vile vile unafuatilia unaambiwa bado haijakamilika lakini kuna watu tayari wengine wameshapewa viwanja vyao unaona. Sasa hapo sisi itakuwaje haki yetu itakuwa wapi jamani? Na mtu unaathirika bado unatumia gharama unaenda Bukoba shilingi ishirini. unaenda rudi shilingi 40. Nimeshakuja hapa si, si chini ya mara tano hivi. Upimaji shirikishi katika eneo hilo unatajwa kugeuka kuwa shurutishi huku mamlaka zikionekana kuvaa miwani ambao licha ya mwanga wa kinachoendelea kuwa mkubwa Aa, mimi kelo yangu kubwa ni hawa wapimaji awali wakati wanakuja katika vikao vyote tisa tulikubaliana mambo mazuri sana 
lakini kikao cha mwisho kikaibuka na swala la siku ya mita zinazoongezeka ambalo hilo swala kimsingi halikuwemo katika makubaliano yetu ya awali lakini likachomekwa chomekwa tu Pasi... mimi niombe sasa uito kwa serikali nahitaji mwananchi kwanza asihamishwe kwenye eneo lake mnanisikia msihamishwe naomba kabisa hilo msihamishwe ina maana upate haki yako na ikipatikana haki yako lipia hiyo zoezi la upimaji wa viwanja katika eneo hili lilianza rasmi mwezi Julai mwaka 2019 ambapo hadi sasa linaendelea huku mwenendo wake ukizaa maswali mengi ikiwemo karatasi za viwanja vilivyopimwa kuwa na mapungufu ikiwemo baadhi ya wamiliki kuandikwa kwa jina moja tu yani magufu ya kija hata leo hii hata machozi nalia kwa sababu ninayotendewa sio ya haki hayo hata hivyo mkuu wa wilaya Magu Felemoni Sengati kwa njia ya simu amekiri kuwa na taarifa juu ya seke seke hili na kuahidi kufika eneo la tukio ili kuzungumza na wakazi na hata kufanya maamuzi Lena Dimapuli Star TV Mwanza